vamos a saludar a la doctora Carolina Herrera que está con Pero nosotros. Pero qué Bienvenida gusto más ¿Cómo grande, ¿Cómo? doctora, tenerla nuevamente, Feliz la extrañábamos. Qué bueno, qué bueno tenerla acá, qué bueno que retoma el, la renta. Le quiero, <risa> le quiero preguntar, doctora, porque estamos todos... Los papás preocupados por nuestros hijos, también nos, por nosotros mismos. Que Yo los tengo época, a todos con virus. Viene una época compleja desde el punto de vista de la cantidad de virus que andan dando, eh, dando vuelta. Y los papás nos asustamos y las personas están, tienen que estar alerta. Queremos Exacto. informar. De que, que, ¿Cuál es el escenario que tenemos para este año? Bueno, el escenario está complejo, querido Eduardo, porque hemos triplicado la cifra de sí. enfermedades respiratorias virales comparado con el año pasado. Hoy día tenemos Tres que veces conversar. mayor que el año pasado. Tres veces más, sí. Tenemos que hablar de virus respiratorios incisial, de Nircevimab, que es para proteger, tenemos que hablar de COVID, tenemos que hablar de influenza. Esos son los temas que toman la agenda viral hoy día. ¿Por qué, doctora? Porque cuando uno dice el año pasado, fuera cinco años antes, uno dice ya pasan distintas cosas, pero ¿por qué triplicamos los virus respecto al año pasado? Tu pregunta es absolutamente relevante, querida María Luisa, porque el por qué, no te claro. puedo decir el por qué, pero sí te puedo decir las causas por las cuales se han eh, como promovido las enfermedades respiratorias porque hay más acumulación de gente, hay más personas que interactúan, hay Los menos colegios, ventilación, claro. hay muchas más actividades que las personas hacen. Hoy en Chile partimos por las clases de los niños en escolares, como mi nieta que está en, en, ah. en, 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 cierto, en el jardín infantil. Chiquitito. Y de aquí para adelante... Tus hijos, nuestros niños, nuestros adultos mayores van a resentir esa, ese contacto porque los virus respiratorios se contagian por la vía aérea. Claro. Y eso significa un estornudo que llega a 8 metros de donde tú estornudas. La tos, el virus respiratorio sincicial vive 6 horas en las manos de las personas. Entonces tenemos que decir que tenemos Doctora, que promover el lavado de manos. Eh, uno tiene que aprender a convivir y a vivir con estos Así virus. Es. Esto es lo que decían los expertos en medio de la pandemia, hay que aprender a vivir. Y lo, lo que dice la experiencia. Pongamos un ejemplo en una casa, por sí. ejemplo, que somos cuatro, cinco, qué sé yo, y llega el chiquitito enfermo del colegio. ¿Cuántas semanas deberían pasar o días para que toda esa casa se enferme? Porque es uno que lo ve a diario, vamos, en la Mari decía que cayeron todos en su casa. Todos, y todos y con vómito. Yo, un testimonio, este oiga, poder. doctora, todos con vómito y una tro, todos como con flema. Es que ahí es muy interesante saber cuál es el agente que está causándolo y podemos identificarlo con un examen que se llama panel viral respiratorio y sabemos nosotros que en este momento lo que más está circulando es COVID, segundo rinovirus, tercero adenovirus que tiene síntomas digestivos como diarrea y vómitos. Ah, muy, muy y de los niños. Eh. La influenza. La influenza A, B y para influenza toma importancia en este momento. Así es que, bueno, si tenemos Pongamos algún la pantalla, apoyo en, la, en el wall, podemos como conversar de esto, pero tenemos que decir que para las enfermedades respiratorias que tienen inmunización, como por ejemplo influenza y COVID, deberíamos eh, estimular la inmunización de las personas. La vacuna. Muy y, importante. Y para virus respiratorios incisiales, no hay exactamente una vacuna, es algo mejor, que es que te dan de inmediato los anticuerpos con el Nircevimab, que es el anticuerpo monoclonal que acaba de llegar a nuestro país, el primer país de Latinoamérica que bien, cuenta bien, con bien, esta ¿eh? tecnología. Sí, estamos viendo justamente Aquí el momento estamos que viendo... llegó este medicamento. Le quiero recordar de inmediato, si usted tiene alguna pregunta, aprovechemos que estamos con la doctora acá en el estudio, nuestro WhatsApp. Más 569-9407-0107. O sea, la, la memoria pregunta. que tengo, ¿no? Vamos con las preguntas. Le la primera pregunta. ¿Qué podemos hacer para prevenir algún tipo de contagio? Hay papás que dicen, pucha, me voy a mandar a mi hijo al colegio porque se va a contagiar. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Eduardo, querido, no hay ni una posibilidad de que tú puedas evitar que alguien te contagie. Claro. Porque tú te puedes cruzar en la calle con alguien que estornudó a dos metros y claro. te llegó el virus a la Y a nos la sacamos las mascarillas ya, claro. Y, y claro, ya no estamos usando mascarillas salvo en, en, en algunas instituciones de salud. Ni con Sergio no se la saca ni, ni con el GOPE. Bueno, el, está desde el día te, uno. tendrá sus razones porque sí. hay grupos de riesgo eh, que se tienen que proteger. Pero nosotros tenemos que promover las vacunas. ¿Por qué? Porque eso significa que tú le enseñas al sistema inmune a que cuando reciba el virus incisional, perdón, el, el, la influenza, cuando reciba el COVID, va a, a, a echar a andar su sistema de, de replicación y por lo tanto va a eliminar rápidamente el virus de la circulación de la garganta, disminuyendo la circulación comunitaria. Por lo tanto, vacunarse contra la influenza que 
que tenemos una vacuna trivalente súper efectiva y segura. O que además para ciertas edades es gratis. Es, es gratuita, por supuesto. La Está nacional. incluida en el Plan Nacional de Inmunizaciones. Eh, y tenemos una vacuna de COVID que también tiene su eh, tecnología de ARN mensajero que nunca, por favor, nunca, y quiero ser enfática en esto, te va a dar COVID o te va a dar influenza por vacunarte contra la Super influenza. Importante. Super importante. Te puedes eso, ¿no? sentir mal, pero no es que te dé. Pero es que te vas a sentir mal en un tiempo acotado Exacto. que jamás va a ser lo mismo que te dé la influenza o el COVID. Esa es la vieja creencia, que me meten el bicho, ¿no? Me no, va a enfermar, ¿no? No, y además que evitas las consecuencias de la enfermedad, porque uno podría decir, bueno, si me enfermo voy a quedar inmune, pero puedes quedar con las secuelas. Doctor, usted decía algo muy importante, ustedes saben que yo soy mamá ante todo, eh, virus incisional que usted decía, sí. puede causar la muerte, un lactante. Absolutamente. Entonces, para que usted nos hable de este nuevo medicamento que decía los primeros en su América. Eso, en Sudamérica, ¿de, ¿de qué se trata? Eh, ¿Cómo va a funcionar? Explíquenos un poquito. Bueno, aquí tenemos que decir que el virus incisional respiratorio es un virus que produce un... Eh, E efecto que se llama bronquiolitis, que no es exactamente solo una inflamación como una bronquitis, sino que es una inflamación de la vía aérea más pequeña y por lo tanto las huevitas van a tener una dificultad respiratoria que las va a llevar a la insuficiencia respiratoria. Y eso es lo que se va a evitar con la eh, incorporación de este anticuerpo monoclonal que se llama Nirsemimab, Nirsevimab, y que lo que hace es ponerte de inmediato inmunizado contra este virus. Se va a poner en las maternidades y en los vacunatorios privados y públicos hasta los seis meses de edad, pero también va a ser incorporado para aquellos lactantes y aquellos niños que tenían el palivisumab, que es un anticuerpo monoclonal también indicado porque tenían factores de riesgo uh -huh. respiratorios. Ah, mire. ¿Y cómo se podría acceder a este medicamento? Simplemente naciendo hoy ¿Ya? día en una maternidad en Chile, eh, a partir de abril ya va a estar siendo in inoculado en los recién nacidos ¿Hasta y hasta edad? los seis meses. Hasta, hasta, los, seis. Seis meses. hasta los seis meses. ¿Es una vacuna? No es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal. Y per perdóname, María Luisa, que me tome un segundo para explicar la diferencia. Por favor, por favor. Una vacuna significa que tú, por ejemplo, en la influenza, tomas una pequeña partícula del virus y haces que se replique, ¿cierto?, un anticuerpo en tu cuerpo contra ese virus. Bueno, el Nirsevimab es el anticuerpo. No Perfecto. necesitas hacer ningún procedimiento entre Ay, medio. Qué bueno. Le entregas la defensa de inmediato a ese lactante. Por lo tanto, no hay espera. Si tú te vacunas contra la influenza, tienes que esperar dos semanas a, a que haga su efecto, mientras que el anticuerpo monoclonal es inmediato. Maravilloso. Es maravilloso. Buena noticia esa, entonces. Bueno, y si, y si el año pasado la... tuvimos que lamentar al menos dos muertes de sí, lactantes, es más inaceptable que, que hoy alguien no quisiera mm. que su recién nacido tuviera Eso esta sin importar protección. el bolsillo, hospital público, clínica, donde Gratuito, sea, usted lo puede solicitar. Gratuito. Es el plan nacional. Tenemos que agradecerle a Jimena Aguilera, la ministra de Salud, que ha impulsado esta, esta iniciativa que es para mejorar la salud respiratoria de nuestros niños. Doctora, COVID. Parece COVID. que ya empezamos a convivir con el COVID, le hemos sí. perdido el temor al COVID. Porque, Se puso claro, buena persona. Las son no, distintas, es lo pero que más presente. circula ¿Eh? en este momento. Es lo que más circula. Es lo, pero por lejos COVID yo, es lo sí, que más circula. Hay mucha gente que, de hecho, acá después de Viña llegaron varios contagiados porque se, en Viña se estaban encerrados, se contagiaron de COVID. Pero pasa también que ya no estamos haciéndonos los PCR mm. ni nada. Y, por ejemplo, a mí, eh, yo tuve COVID una vez diagnosticado y era asintomático. Entonces, okay. Muchas veces he pensado que a lo mejor lo tuve y no, ni siquiera me interés. Por supuesto. Ahora, querido Eduardo, 10% de las personas que tuvieron COVID asintomático o sintomático en cualquiera de sus niveles de gravedad van a quedar con lo que se llama un long COVID, que es inflamación en la vía aérea, pero no solo en lo respiratorio, también van a quedar con algunos síntomas neurológicos como un poco de, 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 de niebla pandémica, van que a no quedar con cosas, al, exactamente con, con lesiones musculares, digestivas, eh, emocionales. Entonces tenemos que decir que las enfermedades respiratorias se pueden evitar, mm. se puede evitar mm. su forma grave y mortal, como en el caso de influenza y de COVID 
COVID que tienen inmunizaciones y en el caso del virus respiratorio sensicial que no tiene un tratamiento, que no tiene una vacuna, tenemos el recurso es, del anticuerpo ¿Es fácil distinguir los, la, los virus que andan rotando? Para nada. No, no me lo diga ahora, Mari, adelante. Así es, porque doctora Carolina Herrera le queremos preguntar ¿cuáles son los protocolos hoy día para el COVID? He escuchado mucha gente que sale positivo y le dicen haga su vida normal. ¿Esto es así o no? Nos lo responde no. a la vuelta a la pausa. Música de tensión. Vaya al trabajo. ¿Qué va a que Seguimos acá nosotros al estudio con la doctora Carolina, Carolina Herrera, con quien estamos hablando de los virus respiratorios. Estamos empezando una etapa que es compleja. Hemos hablado de algunos, hablamos del COVID, pero deja de una pregunta Claro que buena. sí, porque nos decía, el virus que más anda dando vuelta ahora es el COVID, que se ha masificado mucho en esta temporada. Y ahí le preguntaba, doctora, ¿cuáles son los protocolos si uno sale COVID positivo? Porque yo conozco mucha gente que le dicen, no, usted siga haciendo su vida normal y vaya al trabajo. Es que básicamente ahora COVID es un virus endémico. Claro. Es como la influenza, tú lo vas a tener una o varias veces y claro. vas a tener que proteger tu vía aérea, primero para evitar que contagi contagiar al resto, pero también, ojo, muy importante, y yo se lo refuerzo mucho a mis pacientes, para evitar que un segundo virus se aloje en tu garganta, ah. porque existe el concepto de la triple edemia que significa que estás con covid Viene el virus respiratorio sincicial, viene la influenza y te enfermas de las tres cosas. Entonces, ah, ¿es posible eh, que eso? absolutamente. Y de hecho, en este momento se desordenó por completo el panorama temporal de las infecciones virales. Ya no hay un, una temporalidad más o menos clara entre cuándo va a venir eh, virus sincicial, cuándo va a venir influenza. Están. Están todos acá, Mire. están el COVID eh, como predominante, rinovirus, influenza, para influenza, adenovirus, metanomovirus. Puede dar uno tras otro, uno que es papá, la Mari lo decía también, que Así es. pasan... Se mejoran de uno, viene otro y van así uno tras otro. Claro. Por supuesto, porque la mucosa respiratoria está inflamada y en tanto inflamada está menos apta para defenderse de una segunda infección. Entonces, de ahí viene el mocoso. Eh, y ahí, claro, <risa> y ahí tengo que decir... Es que a mí me molestan, doctora. Es, ah, por eso. Expliquémosle la talla. No, ah, mocoso, yo lo digo en verdad, ah, mocoso sí, le dicen a los niños. También. No, mocoso le dicen a los niños. ¿Qué? Que están moquillentos. Porque, sí, porque ¿Qué? pasan ¿Qué? el año de un virus a otro. Si no estamos que, hablando que, de eso. Simón si tiene un tramo porque el otro día se le asomó el lorito y al no, aire. No, por favor, no quise pero... escuchar eso yo. Yo tampoco quise bueno, verlo. Présteme, yo tampoco Simón, quise verlo. Doctora, présteme, si présteme el puntero Ay, porque aquí tenemos algunos síntomas que son bastante inespecíficos en las enfermedades respiratorias: fiebre tos, congestión nasal, debilidad general, dificultad respiratoria, dolor corporal, diarrea, aumento de frecuencia respiratoria, pérdida del gusto y olfato, ustedes verán que podemos estar hablando de COVID, pero claro. también podríamos estar hablando de adenovirus, Son también parecido, podríamos claro. estar hablando de influenza, si le agregamos mialgias, dolor, cierto ahí, escalofrío, ah. fiebre. Eh, en esto tengo que decir desgraciadamente que las enfermedades respiratorias como que no discriminan mm. clínicamente de una etiología y de la otra. Doctora Herrera, le voy a dejar plantear una pregunta, vamos a una pausa, porque antiguamente cuando uno le venían estos achaques, ¿qué te decía la mamá? Un caldito de pollo. Mm. Por supuesto. Ay, ay, algo ¿Funciona? Así. Ya me respondió. ¿Por qué funciona? El diario, la pausa. el mentolato, ah, todas esas sí, cosas. Pero es verdad, lo de la sopita. Hacemos la pausa y ya regresamos junto a la doctora Carolina Herrera. Manda tus preguntas a través de nuestro WhatsApp. Más 569 Aquí las esperamos. Volvemos. Y muchas gracias por ese buen consejo. La sopita de pollo, doctora. ¿Por qué ayuda tanto la sopita de pollo? Uno, de verdad que se siente tan bien tomando. ¿no? Por supuesto, porque es líquido. Primero que nada, porque es cariño de tu mamá, porque es lo que te repone. Y en esto, querido Eduardo, no hay ni una posibilidad de hacer la discriminación clínica. Las mamás tienen ojo, ¿eh? las abuelas tienen ojo. Pero hoy hemos estado hablando de enfermedades virales, pero no olvidemos algunas enfermedades bacterianas, como la tuberculosis, que ayer fue el wow. Día Internacional de la Tuberculosis y que afecta 2.000 personas en Chile al año. Yo pensaba 2000. que estaba radical. No, no se eh, rato volvió al no, norte. No, eh, existe, nunca se ha ido. Y eh, micoplasma, que son gérmenes atípicos. O sea, en enfermedades respiratorias tenemos una variedad no. de agentes enormes. Pregunta, eh, 
anda mucho virus suelto, que son parecidos. Yo solo puedo distinguir cuál es uno del otro si me hago un panel viral. ¿No hay como sí. ciertos tips para determinar uno del otro? Bueno, no hay ningún eh, síntoma capital, patognomónico, específico de una enfermedad viral puntual, salvo algunas enfermedades exantemáticas que perdonen la palabra rara, pero que se llenan de, de sarpullido uh -huh. los niñitos. Pero en general las enfermedades virales como influenza, COVID, virus sincicial respiratorio, no tienen una traducción clínica tan específica que uno pueda decir mirando al niño o mirando a la persona es tal cosa. ¿Y el Do, y el para, es eso sirve, para eso Ay. sirve la, la, el panel viral. Doctora, pero eh, ejercicio simple para nuestro hijo ahí, Eduardo, le preguntaba recetas caseras. ¿Pero qué hace uno? ¿Los manda al colegio igual o no? ¿O los manda o se quedan en la casa solo cuando tiene fiebre? ¿O los manda con mascarilla? Es muy razonable tu pregunta. Yo diría que un niño con fiebre no va a estar en condiciones de estar atento a la clase, por lo tanto si tiene más Ahí de 37 sí y medio, déjalo en la casa, no. dale paracetamol un antitérmico, que esté, que esté ligerito de ropa, tranquilo pero si el niño tiene moquillo, está un poco con tos, eh, va a estar así todo el año Quiero explicarles, si tienes 40 niños en una sala de clases, lo más probable es que tengas en, 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 en el listado del año cada uno de ellos al menos, al menos con 5 o 6 eventos respiratorios mm. al año. O sea, Eso solo no. con fiebre lo dejo en la casa, en Yo resumen. Yo diría que sí. Oye, y lo del COVID, el gusto, el olfato, ¿es solo del COVID? ¿Hay otros que tengan...? No, muy interesante lo que tú dices, porque la inflamación de la rinofaringe, o sea, nariz, boca, garganta, ¿Sí? es lo que disminuye el olfato y el gusto, pero no es prio, no es privilegio solo del COVID. Ah, en COVID, en algunas cepas de Omicron, se ha visto que eso es capital, pero en general las variantes que han ido surgiendo eh, eh, pueden tener o no eso como manifestación. Perfecto. Bien, ya estamos de regreso en el Buenos Días a Todos con la doctora Carolina Herrera, que estamos felices de tenerla de vuelta aquí en Gracias. el matinal, doctora. Me parece importante porque usted decía, los virus están tres veces más fuertes, mayores los contagios que el año pasado. Entonces, la vacunación, para que, ¿cuáles son los que, las personas de riesgo, de riesgo que se tienen que vacunar y qué vacunas se tienen que poner? Muy importante, hablemos de la vacunación antiinfluenza que tiene indicación para todos los mayores de seis meses hasta quinto básico entre quinto básico y 59 años todas las personas que tengan alguna patología crónica, respiratoria, cardiovascular renal, inmunosuprimido pacientes con cáncer, etcétera, pacientes mayores de 60 años que eso es un cambio respecto a la temporada anterior que eran mayores de 65 ahora de 60, yo ya estoy en ese, en ese <risa> grupo <risa> eh, estupenda eh, personal de, eh, que trabaja como en avícolas, personal que trabaja en manipulación de cerdos, eh, profesores, personal de las Fuerzas Armadas y una serie de otras eh, profesiones que tienen que ver con el contacto directo y desde luego el personal de la salud, que es un gran valor en nuestra población. Si esto lo traducimos también a quienes tienen indicación de vacunación anti-COVID, son bastante similares los, los grupos y tenemos que saber que podemos inmunizarnos anti-influenza y anti-COVID el mismo día a la misma hora dos en el uno, consultorio. Dos por, uno. dos por uno. para facilitarle la vida a las personas. Está bueno ese dato, ¿eh? Sí. Está bueno, es importante que usted también tome conciencia de aquello que le está contando la doctora, porque más vale prevenir que curar, y en este ámbito sé que no lo podemos decir con mayor certeza. Y prevenir sobre todo que la prevenir. vacunación es gratuita. Exactamente, gratuita, voluntaria, y además con un sentido de protección <coughs> personal, pero también un un sentido de solidaridad eh, comunitaria, claro. porque en la medida en que hay más gente vacunada, y en esto la vacunación antiinfluenza hasta el 15 de mayo está su temporada, ¿cierto? O hasta que se logre el 85% de la población objetivo vacunada, eh, y eso va a hacer disminuir la circulación viral en el ambiente. Mientras más vacunados hay, menos posibilidad de variantes, también de variantes del COVID, de variantes de la influenza, y por lo tanto es una especie como de... Eh, retribución, de mano de retribución a la sociedad. Es, verdad. es gratuito, es voluntario, eh, está disponible. Hay 800 puntos de vacunación. Eh, 
Se puede. Y ojo entonces para ir cerrando con el virus incisional que puede causar la muerte de un lactante. Así es. Hasta los seis meses además tienen este medicamento. Mircevimab. Exactamente, que llegó a Chile, primer país de Latinoamérica que lo tenemos. También es gratuito y hasta los seis meses puede entregárselo Pero, entonces para prevenir que, que el incisional no lo tenga, que puede ser sí, fatal. Que, sí. nadie, que nadie lo lamente. Clarísimo. Si las personas quieren usar mascarilla, use la mascarilla. Absolutamente. Se la hace, se Pero el lavado de manos es muy importante. Muy Eso. importante. No olvidemos esas lecciones que aprendimos durante el COVID, lavarse las manos Su de cámara. alguna manera, etc. ¿Te Nos cómodo? vamos. ¿Te gustó? Feliz de estar con este equipo aquí. Eso. Buenos días a todos. Que tengan una excelente semana. Chao, chao. Chao.